Bienvenidos a Informe Enigma. Buenas noches y sed bienvenidos a nuestra cita semanal con el misterio. Saludos a todos los amigos de YouTube, de las radios online, de las diferentes FM, de las plataformas de descarga y a todos los radioaficionados de C Cubre y España. Si estamos donde estamos, es porque grandes pensadores dieron un paso al frente con ideas revolucionarias. En una época de genialidad, 
y de sangre. Un hijo bastardo creció hasta convertirse en un hombre. Servidor de reyes, superviviente en una tierra de asesinos, construyó una leyenda extraordinaria en un lugar donde la vida no valía nada. Hábil para los mecanismos de la guerra y los entresijos del poder. Creó obras maestras eternas e impresionantes invenciones y sobrevivió. Oculto y discreto, tocado por la genialidad e impulsado por su propio código de supervivencia y éxito. Un hombre para todo y un misterio para todos. Da Vinci y su código de vida. Informe Enigma. Y para hablarnos esta noche de esa figura enigmática como era Leonardo da Vinci, para hablarnos de ese gran genio y de esa pintura que tantos secretos se esconde como es el Salvator Mundi, tenemos a nuestro compañero Fran Escandel. Buenas noches, Fran. Hola, hola muy buenas noches. ¿Cómo te... Hoy no vamos a hablar de tecnología. Algo extraño viniendo de ti. <risa> no tan extraño. Eh, eh, quizás sí es, es otra parte que uno trae, ¿no? De eh, la, la fascinación eh, de muchos años con la, el mundo de la alegoría, el mito y el símbolo. Esas palabras que desgraciadamente son tan usadas hoy en día y, y, y no se eh, digamos que no se centra uno eh, o hay personas que no se centran en su radical vinculación etimológica y en lo que quieren decirnos Fran, antes de todo ¿cómo te encuentras? Sí, muy bien, muchas gracias, eh, perfectamente bien sí Fran, <coughs> ahora sí, antes de hablar pues... de El Salvador Mundi, háblanos un poco de quién era Leonardo Da Vinci. Y, y claro que sí, Leonardo Da Vinci es eh, uno de esos, eh, como decía tu eh, excelente introducción, uno de esos hombres, como podría haber sido una mujer, pero en este caso, uno de esos hombres que caminó a hombros de gigantes, como decía eh, quien descubrió la gravedad, que caminó a hombres de gigantes y que fue uno de los, de aquellos personajes que... Eh, que fue epítome de lo que fue el Renacimiento y del ideal humanista y humanístico eh, del Renacimiento. Aquella fase eh, dolorosa entre el siglo XIV y siglo XV de la, de la era común, eh, donde eh, eh, hubo una, una total inversión de valores en, en todos los ámbitos y eh, Da Vinci, en este caso Leonardo Da Vinci, que es como, le, como se le llama, eh, pues digamos que tocó todas las áreas. Eh, en, en aquel, tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo un inventor podría ser, podía ser un pintor, un arquitecto, un experto en anatomía, etcétera, etcétera, porque no existía la separación en lo que se llaman las siete artes liberales. Y como no existía, siete artes y ciencias liberales, perdón, y como no existía, entonces, o sea, de la forma que las conocemos ahora, que las humanidades están a un lado y las ciencias puras están al otro, es, estas personas tenían una... una una forma de conceptualizar muy distinta y quizás más avanzada eh, que nosotros, porque eh, la forma de aprender y la forma de manifestar era mucho más integral de lo que nosotros hacemos hoy en día. Entonces, Leonardo da Vinci, pues nace en, en 1452 en, en uh, eh, Firenze, en este caso, ya sabe, Firenze, Florencia, perdón, y ya sabemos que Florencia es la cuna del Renacimiento, pues ni más ni menos, es el hijo natural de, de, un, de un notario. Eh, con una mujer pues de origen humilde, fue educado, fue una, un, una persona muy, muy inquieta, la verdad, y, y vamos a sig seguir adelante diciendo que era pintor, escultor, eh, arquitecto, inventor, ingeniero militar. Eh, da Vinci fue el, sin, sin temor a equivocarnos, fue el Nikola Tesla de su tiempo. Entonces, nosotros le conocemos a Da Vinci especialmente porque, y especialmente porque ha habido obras de ficción muy recientes, pero especialmente por, por tres pinturas, una de ellas que es, que es en sí misma, está para un seminario universitario, es el hombre de Vitruvio, 
otro es la Mona Lisa, como ya lo has comentado anteriormente, y otro es la Última Cena. Y es en esta pintura de la Última Cena donde hay que, eh, habrá que recordar una serie de cosas en cuanto a Salvatore Mundi se refiere, porque hay ahí un detalle en esa, en esa pintura que debemos, debemos observar. Entonces Da Vinci eh, se dedica, eh, vemos la, la época tan, tan crucial, es, estamos hablando de un, de un artista que eh, recibe la influencia, necesariamente recibe la, la influencia de, de personajes desastrosos como, como el, el Papa Alejandro, Alejandro VI, ¿sí? ¿correcto? que era uno de los Borgia, o Borja, eran valencianos de origen, ¿okay? hasta llegar a, a, un, a un papa totalmente reformador, e incluso que se le llamó el hereje, que es Julio II. Tenemos también que, 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 que Leonardo da Vinci es contemporáneo de, de Miguel Ángel, y en, el, en una o dos obras, creo recordar, pudieron trabajar incluso juntos. Entonces ya vemos qué cantidad de talento en un solo lugar. Uh -huh. Entonces, los descubrimientos de, de, de da Vinci en anatomía, ingeniería civil... Geología, óptica, óptica es muy importante lo que vamos a hablar el día de hoy, incluso hidrodinámica, incluso hay, um, digamos que hay ciertos uh, bocetos de Da Vinci, ¿ok?, que sugieren casi ingeniería genética en plantas y animales. Estamos hablando de un verdadero portento de la época. Fran, a día de hoy estamos muy acostumbrados a escuchar cuando se ve cierta tecnología a personas decir que eso no es fruto del hombre, que nosotros no hemos podido llegar a alcanzar tal tecnología, pero sin embargo vemos con Leonardo da Vinci que la historia de la humanidad ha dado luz a grandes genios que quizás ellos sí pudieron hacer lo que otros a día de hoy dicen que no es posible. Bueno, siempre vas a tener, eh, ahora mismo tenemos ahí mismo científicos o, o, o mentes, vamos a decirlo, privilegiadas o, o mentes de otra forma, ¿no? Que eh, están bastante adelantados a nuestro propio tiempo. Por ejemplo, nosotros ya estamos llegando a un tiempo donde la tecnología, por ejemplo, la tecnología de Tesla, incluso la tecnología que, que, que ya miraba eh, Da Vinci hace, porque estamos a punto de cumplir 500 años de su muerte, en la, de, murió en 1519, ¿no? Eh, eh, que nosotros estamos alcanzando a esta gente que vivió cinco siglos atrás. Es decir, la naturaleza funciona de esa forma, siempre funciona, no funciona a base de la mayoría, funciona a base de, de minorías no selectas. Eh, no, no se trata de selección, no se trata de selección natural, es el darwinismo y, y, y yo ahí no entro, pero, pero se trata siempre de minorías y de singularidades en ese sentido. Sin Da Vinci, ¿estaríamos donde estamos a día de hoy? Eh, eh, diría que sí, eh, eh, siempre de forma distinta. Es, es, eso de que qué hubiese pasado sí, eso es bastante difícil, ¿no? Es bastante difícil de determinar. Eh, eh, lo que sí es cierto es que eh, Da Vinci es, um, incluso si no se ha descubierto todo su potencial y todo su mensaje, cuidado, que Salvador, Salvador Mundi trae su mensaje y ya lo vamos a ver a, a continuación. Pero eh, no se puede saber con exactitud qué hubiese pasado si, y si nos ponemos así, pues <ríe> estaríamos en un capítulo más de universos paralelos, en ese sentido. ¿Alguno de los inventos de Leonardo da Vinci ha trascendido hasta nuestros días, Fran? Uh, sí, y... Y, y por lo que voy a decir, eh, es decir, yo vivo aquí en la, en la región de Murcia, ¿no? Uh, y a los, los señores y señoras murcianos que pueden estar escuchando, eh, yo lo voy a sentir mucho. Eh, pues se tiene que, que un murciano fue eh, el que pues el inventor del, del autogiro en ese sentido, ¿no? Eh, nosotros tenemos en Da Vinci, es decir, 300, casi 400 años antes, tenemos en Da Vinci bocetos de un vehículo que es como un autogiro, entonces, pues difícilmente podríamos decir que ese señor murciano, eh, ahora no mismo no recuerdo su nombre, eh, fue el inventor del autogiro. Entonces, eh, eh, entre otras cosas, eh, eh, tenemos ahí a eh, un gran escritor, por ejemplo, un, un gran escritor, eh, Julio o Jules Verne, eh, que muchas de sus, de sus obras, precisamente de sus novelas, tienen que ver con inventos que él pudo ver eh, en los bocetos de, de, de Da Vinci. Eso de viajes viaje submarinos, eso de, de, esto de viajes al centro de la Tierra, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, fueron co cosas que concibió en, en forma de literatura de unos bocetos que eran más que todo, pues, eh, eh, 
escritos científicos. Fran, ahora sí, vamos a hablar del Salvator Mundi, mm. una pintura que a simple vista, pues sencillamente es eso, ¿no? Una pintura que no, no parece que tenga mucho más que esconder. La cuestión con Salvatore Mundi no es, yo creo que no es importante el hecho de que se esté indagando ahora mismo quién lo compró, quién no lo compró, eh, por qué se compró por ese precio. Eh, si a mí me lo preguntan, eh, es un buen ejercicio de, de casi lavado de dinero, por decirlo así. Hay una sospecha de que hay un, hay un, un multimillonario chino detrás de esta compra. Entonces, claro, vamos a ver... Eh, comprar esto en yuanes chinos y después revenderlo en dólares, pues es una muy buena operación financiera. Y, y yo lo dejo hasta ahí en ese sentido, ¿no? La pintura, y, y yo le voy a invitar a los oyentes que vayan a buscar Salvator Mundi a, a Internet en este caso, si no lo están escuchando en vivo o, o lo escuchan después en Evox, y entonces puedan seguir, eh, digamos, esta, esta descripción. Y la primera pregunta que yo hago es la siguiente... Todo el mundo dice eh, que, como se llama Salvatore Mundi, esa figura es Jesús. ¿Es Jesús? Es decir, eh, ¿cómo estamos nosotros seguros? ¿O, o es simplemente el, 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 el afán tradicionalmente europeo de relacionar una figura de santidad con el pelo largo, con una cierta barba, con una mano levantada en forma de, de benedicción, como si fuera Jesús? ¿Cuál es la prueba de que es Jesús? Eh, eh, creo que en ningún sitio está escrito de que Salvatore Mundi es Jesús. Porque, Fran, perdona Por que tanto, te interrumpa. Tenemos que eh, eh, adentrarnos en, en lo que vemos en la pintura en realidad. Voy a, voy a empezar, digamos, por una serie de detalles. El, el primer detalle que a mí me llama la atención es el vestido que lleva, o, o el, el, el ropaje. Eh, y voy a decir esto con, con todos mis respetos a las personas de, de, de creencia cristiana que están allá afuera, que vean esto con una mente abierta y que, y que lo vean por ellos mismos y que juzguen por ellos mismos. A ver si es que Leonardo quería decirnos algo. Veamos. El vestido eh, es un vestido de mujer. Definitivamente es un vestido de la época que lo usaban las mujeres con un forma de, de, de U, digamos que casi cuadrado, es típico de las mujeres de la época. Aquí, eh, digamos que lo primero, vamos a decir, escandaloso, los colores. Es decir, tenemos dos colores ahí, el escarlata y el púrpura. Fijaos, el escarlata, eh, por ejemplo, en el libro de, de Éxodo, el libro que es de la, que, del Antiguo Testamento, que sería el segundo libro de la Torá para los judíos, el, el escarlata es un color usado por sacerdotes, es un color exclusivamente para sacerdotes y para personas eh, de, de alto standing, como se dice hoy en día. Es, es un elemento de lujo usar eso. Y el otro color es el púrpura. Eh, el púrpura, se nos dice en los significados de colores, que el púrpura es, eh, ayuda mucho a estimular la imaginación y los altos ideales, se dice. Entonces, eh, eh, tenemos, un, tenemos dos colores que entre sí tienen una cierta relación porque ambos colores son usados como elementos de lujo, de distinción, de, uh, de linaje, por decirlo así. No, no, no lo usa el hijo de un carpintero. Vamos a ser claros en eso. Uh -huh. Entonces, ¿de dónde viene la escarlata y púrpura? Eh, lo primero que me extraña, y, y que digo yo que Leonardo se habrá equivocado, y, y le digo a los, a los oyentes que pueden ir a verificarlo por sí mismos, ¿okay? en Mateo 27, 28, eh, es el, eh, Jesús ya le han latigado, le han eh, Poncio Pilato, o hace Poncio Pilato hace que lo presenten al pueblo para ver si salvan a él o salvan a, 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 perdón, a Barrabás. Eso es otra conversación. Y... Eh, como modo de burla, le, le ponen un manto color escarlata por encima. Y ese color, que no es típico de Jesús, porque el típico de Jesús se nos ha acostumbrado a ser blanco, ¿por qué, ¿Por qué el, el color escarlata? ¿Qué quiere decirnos? No sería, no sería un, fue un gesto de burla hacia Jesús, no, no sería ese un gesto de burla. Ok, siguiente color, que es el púrpura. El, el púrpura ocurre exactamente pues lo mismo. 
y, y lo voy a decir así muy claramente, hay una relación entre esos dos colores, escarlata y púrpura, que está literalmente en un libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 4, eh, donde la, la, la ramera de, del Apocalipsis, o, o la que se le conoce como Babilonia, es eh, precisamente vestida con esos colores. Pregunta, ¿por qué Da Vinci vestiría a ese Jesús, el salvador del mundo, con los colores de un eh, ser o, o, una, o una figura o una alegoría, símbolo, mito, eh, a, eh, absolutamente contrario en principio? Diría que lo hemos visto, es una persona inteligente y una persona eh, muy aguda y muy intelectual. ¿Por qué habría de ser una cosa así? Porque quizás el mensaje era otro. Vamos, a, seguimos. A, a, por cierto, uh -huh. voy a hacer una, una, una mención. Los colores escarlata y púrpura son los colores que usan dos eh, sociedades iniciáticas. No le estoy diciendo secreto. Le estoy diciendo sociedades iniciáticas. Una de ellas eh, es el, la con... Hoy en día, por supuesto, estamos hablando de hoy en día... La Golden Dawn, la aurora dorada, utiliza eh, esos colores en sus, eh, digamos que, ornamentos, por decirlo así. Y otro es uno de los ritos masónicos eh, de, de corte tradicional y antiguo, que es eh, el llamado eh, rito antiguo primitivo de Memphis Misraim, o rito de Cagliostro, o rito de Egipcio, como se le llama. Uh -huh. Frank, okay. Entonces, Frank, quería hacerte una adelante. pregunta. Sabemos... ¿Con seguridad que el Salvador Mundi lo pintó Leonardo da Vinci? P perdón, otra vez, es que no, no he podido escuchar. Digo si sabemos con seguridad que el Salvador Mundi lo pintara Leonardo da Vinci. Los expertos así lo, así lo aseguran. Eh, uno de ellos, que, que tiene que ver además con la casa de Christie, no sé si por interés, así lo asegura. Pero es que una persona que ha podido ver por lo menos otras pinturas que sí son de Da Vinci o firmadas por Da Vinci, ve que hay una similitud entre, entre esta y las otras. Uh -huh. Por ejemplo, yo ya he establecido de que el, el, la figura, si vemos la última cena, la figura que está a la derecha de Jesús, que se supone que es Juan, el, 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 el elegido, por decirlo de alguna forma, pero es andrógena, es andrógena. Eh, por lo tanto, eh, eso, es una, eso es una pista, por decirlo así. Luego quiero que mi, le miréis a los ojos. Eh, vais a reconocer esa mirada eh, extraña, eh, enigmática. Lo vais a reconocer en, en la Mona Lisa y lo vais a reconocer en una pintura llamada La Virgen de las Rocas, eh, donde es, hay, dos, hay dos tipos, donde hay una especie de guardiano ángel que está entre, eh, digamos que está al lado de Jesús, o Juan Bautista y Jesús, donde Jesús está apuntando a, a, al, el, a, al Bautista, y este guardián está mirando hacia la persona que está mirando la pintura, está mirando recto con esa mirada sinuosa, apuntando con el dedo de que el Mesías no es Jesús, sino es Juan. Vaya, vayan a ver la pintura y lo ven ustedes por lo mismo. Es la misma mirada eh, enigmática y misteriosa. Okay. Eso es solamente, por supuesto, una, una observación. Uh -huh. Digo esto porque los eh, oyentes... Luego el rostro. Sí, perdón. Digo esto porque los oyentes que quieran buscar Salvatore Mundi, como he hecho yo ahora, lo primero que le va a salir es la referencia de Wikipedia, hablando de esta pintura, no. pero, curiosamente, aquí, con todo lo que tú vas contando, en esta página hay muchísimos errores. De hecho, el dibujo que sale no es... Para nada no coincide con la descripción que tú nos estás contando. De hecho, esta imagen de Jesús con la bendición es de color azul Ajá. y marrón, no púrpura, como tú has dicho. De aquí aseguran que es la imagen de Jesús, algo que tampoco está del todo claro. Exactamente. Recordemos que de esta eh, de Salvatore Mundi hay aproximadamente 20 versiones eh, hechas además por estudiantes de, de Da Vinci, se ha dicho. Eh, la, la, la figura que vemos que es la que se vendió en Christie's es la original, la que se restauró, la que se redescubrió, por decirlo así. Y eh, entonces se, se volvió, digamos que a, a lo que llaman curar eh, el, la obra de arte, 
para entonces poder ser pues vendida o, o, o recuperada por lo menos, ¿no? Eh, yo, eh, yo tendría mucho cuidado con Wikipedia, yo iría más a... a yo, yo por lo menos, pues, eh, voy o trato de ir a fuentes un poco más académicas. Wikipedia es una... Eh, es, está bien para, eh, digamos que para una averiguación, una indagación inmediata de las cosas, pero, pero no Wikipedia no tiende a ser correcta en muchas cosas. Uh -huh. Por ejemplo, Wikipedia no va a mencionar nada de los eh, eh, versículos bíblicos que estamos aquí mencionando, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero hecho menciona esto porque, bueno, entonces, los oyentes... Tenemos ahí la mirada, tenemos entonces el entonces el rostro. Si os fijo, fijáis, el rostro es, es un rostro delicado. Es En ningún sitio del mundo dice que, que Jesús era pelirrojo. O, 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 yo no, o yo no lo he leído, por lo menos. Y es cierto que en el arte, en el arte occidental, por supuesto, María Magdalena es la que se presenta o la presentan siempre vestida con estos colores y con el pelo, eh, o pelirroja en este caso, ¿no? ¿Qué puede significar eso? Esto es una hipótesis, por favor. No es una teoría, es una hipótesis. Es decir, lo que yo estoy diciendo tiene que ser eh, sometido a procesos de validación, que es lo realmente, digamos que racional o científico. Ese Salvator Mundi es un andrógeno. Como lo puede ser la, el, el ser o la figura que está en la última cena al lado derecho de Jesús. Es el perfecto iniciado, es decir, es el hombre-mujer, el, el ella, es el hombre que ha integrado su, su parte femenina y la mujer que ha integrado su parte masculina. Y esto no tiene nada que ver con, con, mas, eh, con masculinidad ni feminidad, mucho menos con feminismo ni nada por el estilo. Estamos hablando de cuestiones que son de índole profundamente iniciática. Y eso es una hipótesis muy personal en este caso. Por supuesto que puede ser refrendada o no, o refutada. ¿Ok? Entonces, más, eh, más observaciones sobre la pintura. La mano derecha. La mano derecha se supone que está haciendo el, el signo ese típico de la, de la bendición o el benedictio. Benedictio significa bien dicho, ¿no? Y como todas las pinturas así de corte hermético en el mundo, siempre la mano derecha está apuntando hacia arriba y de alguna forma la mano derecha, la mano izquierda, perdón, está eh, situada abajo o viendo hacia abajo. Que este, como es este el caso, la, la, mano, la mano izquierda siempre está por debajo de la mano eh, derecha. La mano derecha siempre apunta, digamos, que a lo alto, por decirlo así. Es, es, es esta cuestión de, de la polaridad o correspondencia de, eh, entre comillas, los opuestos. Entonces, este signo que está haciendo con la mano... Puede decirse que no, este, no es una bendición, eh, puede decirse que es una especie de tridente que se llama. Eh, el tridente es un, es un antiguo signo eh, de, 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 de las aguas, eh, lo podemos llamar de Poseidón y Poseidón. Estamos hablando del mundo, es, esto es mitología, simplemente no estoy diciendo que Jesús fuera adorador de Poseidón, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que ese personaje que está ahí, eh, está haciendo o podría estar haciendo de alguna forma un signo o, eh, un, o, o siendo un icono eh, relativo a los mares. No es, ninguna, no es ninguna coincidencia que el color púrpura y el color escarlata nos vienen de moluscos. Eh, por, por eso eran tan caros antiguamente, porque eh, no era nada barato eso. ¿Okay? Y, y entonces, ¿eso qué quiere decir? El... el el reino de los mares, en este caso, antiguamente, y la, la, luego hablaremos de la mar de bronce o en otro programa, la mar de, lo que se llama la mar de bronce, eh, tiene que ver con el mar primordial y tiene que ver con, lo que, con aquellos elementos arquetípicos que son más antiguos que lo que llamamos dios o dioses. Eh, le llamamos con el nombre griego titanes. Y Poseidón era eso, era un titán. Ah, vais a ver a dónde voy ahora mismo con esto. ¿Ok? Mano izquierda. Eh, impresionante el, 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 digamos el, el juego que hay ahí en esa mano izquierda que está sosteniendo una esfera cristalina. La esfera es transparente. Si fuese una bola de cristal, como muchas cosas, o sea, de esas que uno puede ver con personas que, digamos, que adivinan o algo de eso, la, la imagen que está detrás de eso eh, estaría distorsionada. Lógicamente, ¿no? Por la refracción de la luz, etcétera. Eh, pero vemos exactamente con detalle que 
la, la ropa, es decir, la, la, la parte de la ropa donde está esa esfera cristalina no está distorsionada, sigue perfectamente su, su orden, digamos, como si lo estuviéramos viendo a simple vista. Uh, curiosamente, es, es, es transparencia, es no distorsión. Esto, se me, esto a mí, me, por lo menos, me, hace, me llama la atención como si fuera un, lo que se llama un globus cruciger. El globus cruciger se usa, de hecho, en el, en el escudo de armas del Reino de España hay un globus cruciger encima de la corona real. Es una, digamos que es una, es una esfera que tiene una cruz encima. Sin embargo, esta no tiene cruz. Es totalmente transparente, ¿ok? Y es un... Vamos a ver, eso es, eso es típico, esto es un símbolo típico de la, de la cosmología tolemaica, de los, los Ptolomeos de Alejandría, ya, ya los conocemos. ¿Ok? Está hablando de, eh, como buen renacentista, de una, de una época de volver a traer eh, los antiguos dioses del pasado, de alguna forma, eh, que superan a aquellos, a, no dogmas, porque porque los dogmas no tienen ningún problema. El dogmatismo sí que es un problema. Entonces, superando ese dogmatismo y esa época eh, tan violenta que fue para el mundo en general lo que en Occidente llamamos la Baja y la Alta Edad Media, superando, superando esta cuestión histórica y trayendo la antigüedad clásica de vuelta a la vida. Por lo tanto, no, no corresponde que Salvator Mundi sea Jesús. Otra, otra pista que también es, es interesante. Um, eh, eh, la, si llamamos Salvador Mundi, Salvador, Salvador del Mundo, y decimos que es Jesús, necesariamente tenemos que decir que se refiere al Mesías. ¿Quién dijo que Jesús era el Mesías? ¿Dónde está escrito que Jesús era el Mesías? Eh, si queremos recordar perfectamente bien, es Jesús el que le dice a su primo Juan, tú eres Elías. Es decir, el elido de, el, el, el elegido perdón, de, 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 de Dios le dice Jesús a Juan. Claro, nosotros no entendemos inmediatamente qué significa Elías. Entonces, ¿quién es la única persona en toda la Biblia, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, a la que se le llama realmente Mesías? Su nombre ni siquiera es israelita, hebreo o judío. Ni siquiera era semita, de hecho, de hecho era, era lo que podemos llamar hoy indoeuropeo. Estamos hablando del rey Ciro, el, el rey Ciro de, de el rey Persa, en este caso, ¿no? Estamos hablando del, del siglo VI antes de, de, de la era común o antes de Cristo, en este caso, ¿no? Es decir, eh, 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 quiero recordar, a ver si, si puedo recordar, así, ah, Isaías. Capítulo 45, versículo 11. Ahí es donde Isaías, diciendo eso de un rey extranjero que los tenía en el cautiverio y que ese mismo rey extranjero es el que procura que los, en este caso, que los hebreos, ahora ya llamados judíos en este caso, volvieran a, digamos que a su patria o donde ellos estaban viviendo y que eh, reconstruyeran el, su templo eh, lo que se llama el segundo templo de Jerusalén, que era el, el, el templo de Zorobabel. Pero a, además de eso, este es el único personaje al que se le llama Mesías. He aquí la pista, la, o aquí la cuestión, o la, o la pregunta más bien, eh, más que afirmaciones o hipótesis. Eh, ¿Quién podría ser para el Renacimiento el, el profeta perfecto? Es decir, Jesús no podía ser, muchísimo menos Moisés de los judíos en este caso, muchísimo menos eh, eh, Mohammed, que, que claro, ya sabes, estos, son, estos son tiempos de guerra contra, contra los otomanos, contra a la, a la marina española en guerra con ellos, etc. Entonces, ¿quién sería el, el, el perfecto profeta para esta época? Sería Zaratustra. ¿Por qué digo esto? Porque hay hombres, eh, o artistas en este caso, escritores, filósofos, que incluso eh, 200, 300 años después de, 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 de Da Vinci, en este caso, eh, precisamente se refirieron a Zaratustra. Eh, hay que, tenemos, tenemos varios nombres que todos conocemos, ¿eh? Voltaire, Nietzsche, Bach, Mozart, 
eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay una larga lista que eh, se volvieron a Zaratustra como el gran profeta, es decir, la, el, el profeta de los tiempos antiguos, al que, al que nuestro maravilloso Nietzsche le dedica un canto magnífico llamado así a Zaratustra, precisamente, porque fue el reformador de una, eh, digamos que de una visión de la naturaleza y una visión del, del ser humano cíclica y por tanto eh, eh, miserable de alguna forma, a una forma mucho más lineal y más heroica. Él fue el que invirtió, por eso estamos hablando de esto de titanes y de dioses, porque esa latustra, que si buscáis su retrato en, en muchas de estas pinturas también, os vais a dar cuenta que este Salvator Mundi se parece mucho a Zaratustra, eh, eh, pintado en, en esa época, en esa misma época. Entonces, eh, es Zaratustra el que le da la vuelta a, a, la, a la antigua religión de los, de los persas, vamos a decirlo, de los iranios. No he dicho iraníes, he dicho iranios. ¿okay? Le da la vuelta eh, y entonces es, eh, es un titán el que manda. Eh, es decir, es una fuerza primordial que, que vuelve y como titán que es, Ajura Mazda en este caso, es una religión, por tanto, heroica. Depende de la acción del hombre, depende de su, de su ingenio, de su preparación, eh, de su voluntad, que es exactamente el espíritu del Renacimiento. Fran, si los académicos saben todo lo que tú nos estás contando, ¿por qué algunos siguen defendiendo la teoría, o teoría no, la hipótesis, de que es Jesús el salvador del mundo. Eh, bueno, eh, eh, todo eso, eso, son, eso es producto de, de, de una observación, por supuesto, eh, y, y también de una participación, ¿por qué no? Um, eh, algunos de estos expertos, por supuesto, todo esto obedece pues, a, a ciertos intereses, también ciertas, eh, digamos, inclinaciones que son absolutamente normales en las personas, eh, y es, digamos que es mucho más, vamos a decir entre comillas, es mucho más barato es simplemente eh, eh, decir en esta forma de, de, o expresar de que es Jesús sin más y es una obra pues un poco extraña, es un retrato un poco extraño de Jesús y ya está. Y también esa explicación podría tener sentido del todo. Y las observaciones que estamos haciendo aquí o las hipótesis que estamos planteando, eh, porque aquí estamos generando preguntas más que afirmando cosas, eh, pueden ser quizás ridículas. No está... La cuestión es eh, aquí... Eh, tener un poco de, 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 de argumento, eh, 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 y ese argumento tiene que estar basado, pues, digamos que en, en, la, en la hoja, en libro, en investigación, no solamente porque a alguien se le ocurre decirlo. En este caso, eh, yo creo que sí lo saben, por supuesto, e incluso la, la, la mayoría de, de, a nivel de obispo, en el, en el, digamos que en el clero católico, saben estas cosas, pero son cosas que no discuten, no son vox populi, son cosas más bien que se discuten, digamos que, intramori o, o entre muros. Se discute con personas que ellos sienten que, puede ser, eh, que pueden tener esa preparación, si no con, el mismo, eh, con mismos, mismos miembros del clero católico, con personas que tienen un cierto nivel de preparación. Eh, porque muchas de estas cuestiones aquí que se están planteando, pues, eh, al, digamos que al creyente de, 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 de a pie, como se dice, pues le puede incluso, incluso molestar. Y, y no debe por qué. Uh, um, eh, nosotros en Occidente nos distinguimos por nuestra capacidad de, de, de poder cuestionar y debemos seguir cuestionando eso, porque ese es el espíritu del Renacimiento que debe seguir vivo. El Renacimiento tiene que ver con la llama y con el fuego, que es, que es precisamente el, el, el símbolo principal del, del culto de Zaratustra, en este caso que lo, lo hemos mencionado. ¿no? Eh, esa, esa llama intelectual, ese ir hacia adelante. Eh, voy a ponerte un, una, un ejemplo. En la religión de Zaratustra... O, o, o sorastrianos, sorastros se le conoce pues su, la, la transliteración griega en este caso, en, en, o los parsis, como se llaman hoy en día, su símbolo principal, su, su icono religioso por excelencia, es el fajarabar. Eh, lo conocemos todos como un sol con dos alas y un personaje que está no de frente, como este Salvador Mundi, sino que está de lado y con su mano derecha, viendo hacia arriba, está indicando un movimiento hacia adelante y en la mano izquierda, qué curioso, se parece bastante a lo que está haciendo Salvatore Mundi, y con su mano izquierda sostiene un círculo, es el círculo ese de, del eterno retorno, diría Nietzsche, ¿no? y, y está indicando adelante, es decir, la mentalidad progresiva, la mentalidad eh, hacia adelante, hacia el futuro, 
hacia la superación, hacia el bien eh, colectivo y el bien individual y ser lo mejor que podemos ser. Por eso es una religión heroica y por eso es posiblemente que las, las, las imágenes o esas sutilezas y esos símbolos que, que tiene Salvatore Mundi está indicando eso, está indicando un camino individual primero, ¿ok?, de superación y, y de ser uno el héroe y la mejor versión de uno mismo. Ese es el verdadero salvador del mundo, uno. Eh, es decir, hay por ahí, no, no recuerdo ahora mismo, lo siento, pero hay por ahí una, eh, eh, lo voy a buscar por aquí un momento, si tengo algún papel, eh, hay por ahí una mención eh, de ese tipo de, de, de mención, aquí está, exactamente. Mira, si, si van los oyentes... A, el, a, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, yo no soy cristiano siquiera, okay, eh, pero esto es literatura y esto es investigación y es, y es bueno mencionarlo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, si leéis ahí, dice, a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Eh, tienes ahí una afirmación de eso que estás viendo por esa esfera cristalina que estamos viendo, tienes ahí un apenas un versículo que está allá en uno de los libros del Nuevo Testamento con un fuerte componente hermético. Esto de mirarse al espejo y ser el, ese salvator mundi, creo que ese es el mensaje, quizás eh, en ese espíritu del Renacimiento, y, y quizás en esa, eh, eh, digamos que, ¿cómo se dice eso? A revival, ese... Um, ese volver a, a excavar en las profundidades, en los orígenes eh, de cuando Zaratustra hace la, la transvaluación de todos los valores, de volver a verse al espejo y decir, yo soy. Fran, para ir terminando, las dos últimas preguntas. La primera es, en el Salvatore Mundial, igual que en la Yoconda, ¿se ha encontrado algún símbolo secreto, algún eh, dibujo dentro de esta pintura, enigmáticamente eh, camuflado? Y la segunda pregunta es, la persona que ha adquirido esta obra de arte sabía de todas estas incógnitas y quizás por eso ha ofrecido tanto dinero? A la, a la primera pregunta decir que uh, se supone que cuando estaba en el proceso de curación la, la, esta obra de arte, pues encima solamente una parte o la parte izquierda de la, del, del cráneo de Salvatore Mundi había una especie de halo ahí, ya no lo vemos, no, no sé si sabe si es que eso fue eh, eso estaba ahí a propósito o fue, eh, digamos que el, el deterioro en ese sentido, ¿no? Um, había una, una especie de halo, hay por ahí sospechas de que también, por ejemplo, la, la, la mano derecha, las medidas de la mano derecha, ya sabemos que Da Vinci eh, era una persona, a través del hombre de Vitruvio, en ese es el caso, era un hombre conocedor de la, de la, eh, de la uh, proporción áurea en este caso, ¿no? Uno, eh, por 1,618, ¿no? de cómo hacer el, el número perfecto y la proporción perfecta, y que entonces eh, la, la proporción de la mano derecha con la cara era exactamente la misma, no con la mano izquierda, sino con la mano derecha, en este caso. ¿no? Eh, ahora mismo, que yo sepa, no se, ha encontrado, eh, no se ha encontrado nada así extraño todavía. Ahora, eh, hay que prevenir tam también, como vemos, alegoría, mito y símbolo, también hay que, hay que prevenir sobre un pequeño fenómeno, un pequeño fenómeno que es, es parte, es una maldición y una bendición para nosotros. Se llama apofenia. Y no, apofenia no es el nombre de mi bisabuela, ¿ok? Apofenia es el fenómeno en el que la, la, el, el cerebro, o sea, la mente humana, el cerebro, crea patrones en el caos para dar o, o tratar de buscar significado superimponiendo eh, de su propia experiencia. Entonces, hay eh, personas que han visto en los manchones negros de la parte de atrás, han visto eh, medusas y han visto serpientes y han visto cosas. Puede ser, puede ser. Tratándose de Da Vinci, eh, podría incluso uno creérselo. Pero bueno, eso ya eh, tiene que someterse en el contexto de toda la pintura, como es lo que hemos hecho hoy, en contexto. Eh, ¿Qué tendría que ver? Si hay una... Eh, serpiente ahí escondida que tendría que ver con el Salvator Mundi, si es una serpiente sí tendría mucho que ver, pero bueno eh, y a la segunda pregunta, en este caso la persona que lo compró eh, este multimillonario chino como se cree, eh, él no estaba ahí por supuesto, porque estos son eh, contratos de, de confidencialidad eh, eh, muy eh, muy constreñidos, ¿no? no se puede decir quién lo compró eh, y, y esta persona, es posible que lo haya sabido, es posible es posible. Eh, también es cierto que eh, es posible que no supiera nada al respecto 
y que entre los 20 millones de millonarios o multimillonarios que existen ahora en China, 20 millones he dicho, ¿eh? Eh, pues haya alguien ex suficientemente excéntrico para decir yo voy a tener eh, una de las más grandes obras de arte de Occidente en el mundo y me lo voy a quedar yo. También puede ser eso. ¿eh? Bueno, podría ser, podrían ser muchísimas, uh -huh. muchísimas otras... Otras cosas. Está claro que Salvatore Mundi esconde mucho más de lo que aparenta. Lo que sí que me llama la atención es que no esté permanentemente en un museo y se haya puesto a la venta. Eh, claro que sí. Bueno, eh, iba, eh, iba de coleccionista en coleccionista y pues un coleccionista perfectamente puede eh, eh, decirle a la casa Christie, en este caso, que es casi la, la, la más famosa del mundo, quiero vender esto. Eh, la puja empezó por 100 millones de dólares di, di, directamente, es decir... Y llegar a 450 millones de dólares, eh, pues, uh, eh, me, y a mí me parece muy bien, quien, quien tenga dinero para eso, eh, no solamente va a, hacer, va a conservarla, es decir, es un dinero destinado también a conservar una gran obra de arte que no se vaya a perder, que no se vaya eh, a estropear ni que se vaya a deteriorar. Hablamos de 450 millones como quien va a comprar el pan, es una suma Correcto. realmente, <risa> es una suma realmente, eh, eh, bueno, iba a decir, grandiosa, ¿no? inimaginable por lo menos para casi todos los mortales. Exacto, efectivamente, así es. Y eso se trata el verdadero arte, quizás. Bueno, esperemos que la persona que lo haya adquirido, que aún sigue en el anonimato, cuide el Salvator Mundi como, como se merece y cuide todos esos misterios que al parecer esconde esta pintura de Leonardo da Vinci o que quizás no es de, de Leonardo. Hay, hay quienes opinan que no es de Leonardo da Vinci, pero bueno, eh, eh, también pueden hacer lo que pasa es que, claro, hay que, hay que probar y hay que decir por qué. Eh, eso yo se lo dejo a los historiadores del arte, yo no soy uno de ellos. <risa> bueno, estaremos al tanto de cualquier novedad sobre esta pintura. Por supuesto. Fran, ha sido un verdadero placer que hayas pasado por nuestro último programa de la segunda temporada para hablarnos de este gran genio como fue Leonardo da Vinci y de esta maravillosa obra como ha sido y es el Salvator Mundi. Estupendo. Felices fiestas a todos y feliz año nuevo. Igualmente, compañero, y nos vemos en la próxima temporada. Muy bien. Hasta luego y buenas noches. Informe Enigma Hace varias semanas hablábamos de los misterios de uno de los mayores templos del mundo y sobre su arquitecto reflejados en la novela El diario de Gaudí El secreto del anagrama Una trama que nos desvela mediante la intriga y el misterio todo lo que esconde la Sagrada Familia Ahora a las puertas del mes de diciembre su autor acaba de publicar su última obra y que de nuevo envuelve la sombra del templo expiatorio de Antoni Gaudí en las entrañas del templo. ¿Cómo estás, Julia Bretos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por, por llamarme. Julia, vas a pasar hoy por nuestro programa para hablarnos de tu última obra, Las entrañas del templo. Háblanos un poco de qué trata, qué es una novela histórica, una novela ficticia, envuelve un poco de las dos cosas. Bueno, la, como novela pues es ficticia, por eso es novela. En cualquier caso, igual que Diario Gaudí era una novela histórica y de misterio, 
en esta novela, siguiendo con el misterio, que me parece que me parece que es imprescindible en una, en una novela para mantener un poco la tensión, pero ya estamos hablando de una novela de acción, una novela negra. En esta novela, pues bueno, hay varias tramas, pero bueno, lo más interesante es que hay una serie de, de, de asesinatos en Barcelona que de alguna forma, directa o indirectamente, pues están relacionados con la sala familia y digamos que esto es lo que lo que lo que permite pues seguir en la trama en su investigación eh, hay otra trama que a mí me encanta y es la existencia de una persona que está viviendo dentro del, del templo escondida eh, y bueno yo creo que esto es lo más interesante que, que ofrece nos encontramos pues ante una segunda parte del diario de Gaudí no es, es decir, comparten algunos personajes, no es una segunda parte, digamos que, que se, se desarrolla en la, época, en la época actual y no es una segunda parte, lo que pasa es que bueno, el hecho de que haya algún personaje y alguna pequeña trama que sí que se comparte, pues bueno, pues puede hacer interesante conocer la, la primera, pero son independientes. Sabemos que te gusta hacer... Uso de metáforas y ironía para decir cosas que de otra manera no podrías decir. Eso lo demuestras cada día en Facebook, en las crónicas de Pyongyang. ¿Haces servir este tipo de recursos en las entrañas del templo? Es que me encanta, es que me encanta. Me lo paso, me lo paso muy bien con, la, con las metáforas y la, y la ironía. Porque esto es como un ventríloco ¿no? que, que utiliza, los, utiliza los muñecos para, para decir aquello que quiere decir y no puede. Pues yo hago lo mismo y entonces pues eh, bueno pues digo muchas cosas juego muchísimo con las palabras con dobles intenciones tri triples intenciones quien quiere entenderlas pues las entiende porque al final tampoco es que tenga tanto secreto pero me, me gusta eh, forma parte de mi estilo es decir me gusta jugar mucho con la ironía mucho con las metáforas y con los dobles sentidos. En la novela hay muchísimos personajes. Uno de ellos es un refugiado sirio que se llama Khaled. Háblanos un poco de él, Julia. Bueno, a ver, sin querer entrar en, en algo que no conozco, es decir, sin querer entrar en profundidad en lo que sería el drama de, de los refugiados, eh, sí que es cierto que, bueno, pues eh, sí que entro un poquito, un poco, pero bueno, hay un personaje que, que huye, huye de la guerra civil de, de Siria. Eso permite pues, ver un poco cuál es la situación, un poquito cuál es la realidad social, eh, seguir el, digamos, el, el camino con mafias eh, viajando por Europa, hasta que finalmente, pues de mala manera, llega hasta Barcelona y bueno, pues ya, ya, te, ya te puedes imaginar dónde acaba eh, refugiándose y escondiéndose. ¿eh? Al final es una especie de, de cuasimodo ¿eh? que en lugar de refugiarse en Notre Dame de París, pues vive, vive en la sala familia. La verdad es que es un personaje que, claro, no se sabe realmente cómo ha llegado aquí, si es bueno o es malo, ¿eh? pero que le da, bueno, es sorpresivo y a mí me encanta y además me, me ha permitido eh, explicar una cosa que me parece muy interesante y es que yo conozco muy bien la sala familia, la conozco muy bien hay muchos recovecos hay muchos sitios que claro que están fuera del alcance de los turistas y entonces muchas, en muchas ocasiones he pensado digo, bueno, pero realmente aquí podría llegar a vivir alguien alguien escondido, alguien eh, que pues esto oculto eh, comiendo de, de los restos de las comidas que a lo mejor o robando comidas a, a los turistas o aprovechando qué sé yo duchas o servicios porque al final eh, allí trabaja la gente no están los obreros trabajando hay duchas y tal podría y bueno y, y, y esto esto es lo que juego con esta con esta posibilidad el título tan llamativo de, de tu última obra las entrañas del templo cómo se te ocurre bueno, la verdad es que me lo es una propuesta, el título originalmente, pues bueno, era muy diferente, no tenía nada que ver, un título con poca, eh, con poca gracia. Eh, hablando con una persona, una persona vasca, pues eh, sacó la palabra entrañas. ¿eh? Yo le hablaba un poco de la, de la novela, de que iba a ir y tal, y entonces él, eh, digamos que, que, que me, me dio esta palabra. De todas formas, lo que sí que quería, me gusta comentar sobre esto 
es que hay el, el párroco de la... El, o sea, el musén de la, de la parroquia, de la Sala Familia, musén Jules Bonet, pues hablando con él, yo en su momento le pregunté, digo, oye, pero aquí hay, hay algún pasadizo secreto, algo, algún agujero, alguna cosa escondida que nadie conozca, que lleve hacia, porque bueno, eh, allí hay muchas paradas de metro y muchas líneas de metro y tal y cual, y claro, y, y comentándole mi intención de hacer una, de hacer una novela, ¿no? Y entonces él me llevó a, a un recoveco dentro de la cripta, cerca de donde está la tumba de Gaudí, eh, abrió una puerta que llevaba a una sala, uh, y de allí a otra que estaba cerrada desde hace tiempo, y efectivamente eh, en un sitio que posiblemente tenga 130 años, es decir, no de época de Gaudí, sino de, de, la, de la del primer arquitecto, eh, Francisco Villar, pues eh, allí había un, había un agujero en la pared que llevaba las antiguas eh, alcantarillas. Y entonces, a partir de allí, me pareció que primero utilicé este, digamos, este agujero eh, dentro de la novela. Es decir, que, que yo en la novela pues intento ser, obviamente es una novela de ficción, pero intento ser lo más realista posible, pero me pareció que iba muy de acuerdo con la palabra entrañas. Es decir, es lo más lo más interno, lo más escondido que hay en la sala familia y que permitía... Eh, entrar eh, desde el alcantarillado eh, permite entrar hasta hasta bueno pues hasta dentro del templo en la contraportada de las entrañas del templo hay una pequeña descripción de lo que el lector va a encontrar en, en el interior de, de sus páginas pero sobre todo para todos aquellos amantes del misterio hay dos palabras que sin duda les van a llamar muchísimo la atención como son un fantasma y un espectro cómo entra esto en juego en la novela, Julia. Bueno, la verdad es que Khalid, que es el que es el refugiado que vive o la persona que vive ahí dentro, la verdad es que su obviamente se oculta, ¿no? Eh, la sala familia pasan miles y miles de, de personas al día y además hay centenares de obreros. Entonces, eh, bueno, hablar de una persona que está allí escondida es como hablar de un fantasma, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, cómo es posible que haya alguien allí? O sea, ¿qué, fast, eh, qué fantasma o qué espectro puede haber allí eh, que realmente esté vigilando el movimiento de todos, estudiando todo lo que está pasando eh, y que además dentro de la trama de la novela, pues vaya, eh, la verdad es que tiene mucha importancia porque hay eh, personas que quieren atacar el templo eh, y por lo tanto él puede o ayudar o, o, o derrotar. En todo el tiempo que llevas investigando la Sagrada Familia, y sé que son muchas las historias que has recopilado, muchas. tanto para el, el secreto del anagrama como para las entrañas del templo, ¿alguna vez alguien que haya trabajado, que esté trabajando y hablando de fantasmas o espectros, te han contado alguna historia precisamente sobre esto, sobre que haya alguna eh, experiencia sobrenatural en la Sagrada Familia? A ver, con estas palabras no, recuerdo que recuerdo que el párroco que Monsan Luis Bonet me hablaba de, de una ocasión que había nacido una persona dentro de dentro del, del recinto de, de la sala familia. Eh, a ver, la, utilizar las palabras que utilizas no, pero sí que es cierto que, que la sala familia dicen que todo es providencial. Y hay decenas, centenares de historias que además forman parte de, de otro libro que, que estoy a punto también de, de presentar. Eh, pero bueno, historias, ahora piensa, piensa que la Sala Familia ha sufrido eh, la, eh, un incendio terrible en la época de la Guerra Civil, en el año 36. Eh, gente que intentaba que intentaba recuperar eh, que intentaba recuperar por pues, los fragmentos eh, destruidos para después eh, conseguirlos rehacer eh, una persona que incluso llegó a llegó a, a recuperar planos del templo justo 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 antes de que de que se destruyeran en el en el año 36 pero posteriormente estos planos pues también se eh, también se perdieron eh, con el tiempo eh, una cosa tan espectacular como que el arquitecto Subirax 
eh, fue concebido exactamente, exactamente el mismo día que Gaudí murió. O sea, es una, es una situación espectacular. ¿eh? O sea, Subirax, eh, José María Subirax, que eh, autor de, 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 de la mayoría de las esculturas que hay en el templo, bien polémicas, resulta que nació nueve meses exactos ¿eh? después de la muerte de, de Gaudí. Eh, a ver, hay muchos, no sé si es exactamente, eh, a ver, son más, yo diría que cosas curiosas uh -huh. que, que, que solamente se encuentran aquí después de más de 100 años de obras. Aunque sea una novela de, de ficción, tiene que haber una recopilación de cierta información. ¿Cuánto tiempo te ha llevado hacer eso, Julia, para en este caso eh, escribir las entrañas del templo? Vamos a ver, eh, yo he escrito una novela, o sea, digamos, un año. ¿eh? Eh, lo que pasa es que al final, eh, a veces una novela... O sea, te pasas más tiempo pensando en la trama que escribiéndola. ¿eh? Escribí, escribir una novela, a lo mejor en unos cuatro meses, la puedes tener escrita. Pero tardas mucho más tiempo en pensar la trama, en ligar. Piensa que en, en esta novela hay unas cinco o seis tramas a la vez. Eh, hay otras tramas que yo no te las he comentado, pero que al final todas explotan en, en, en el final, ¿no? Entonces te pasas, eh, posiblemente, pues a lo mejor me puedo pasar dos años pensando la trama para después finalmente escribirla, de la misma forma que yo ahora pues estoy pensando tramas para otras novelas que a lo mejor no las, no las voy a escribir hasta de aquí a seis meses. Eh, pero bueno, el proceso de escritura, en mi caso... Eh, estamos hablando de unos cuatro meses, el proceso de pensar una novela, pues un proceso superior al año. Todas estas historias que te han aportado personas que estuvieron trabajando en la Sagrada Familia, como los que están actualmente, las que tú has podido recopilar, ¿te quedarías con alguna especial, alguna mini historieta que recuerdes con más fuerza que el resto? A ver, eh, para no repetir, porque, porque claro, eh, dentro de lo que es la, la guerra civil hay muchas, hay muchas historietas que, que has dicho. Eh, a mí, eh, a mí, incluso la propia muerte de, de Gaudí con, con el tranvía. Eh, digamos que a mí, a mí me llaman más la atención las historias que se produjeron en época de, de Gaudí, ¿eh? quizás a finales del, del 1800, o sea, estamos hablando de 1892, cuando muere el promotor Bocabella, eh, allí se produce, se produce, por ejemplo, una donación eh, que es la, eh, espectacular de una persona que, que no, se sabe, no se sabe quién es, una mujer, que no se sabe quién es, se llamaba Isabel, pero que realmente permitió cambiar totalmente totalmente el, el proyecto. Eh, otra historia que a mí me apasiona es precisamente eh, el momento en el que en el que el, el primer arquitecto eh, abandona, eh, por discusiones con, con otro arquitecto, abandona el proyecto y entonces se lo ofrecen a a Gaudí. Eh, fue curioso porque el primer arquitecto, Francisco de, de Paula Villar, pues se ofreció de forma gratuita, por ejemplo, para, para trabajar y entonces una vez que se despide, pues mmm, bueno, se encontró en la calle, en la calle Santa Ana, por ejemplo, eh, donde hoy está el corte inglés pues se encontró, se cruzó con Boca, con Bocabella, con el promotor, y entonces allí hay una discusión terrible en donde pedía los pedía pues los emolumentos, ¿no? eh, digamos el sueldo. Y entonces esta discusión entre que uno decía, oye, tú te ofreciste gratuitamente, y el otro que pedía, que pedía el sueldo, pues se resolvió, por ejemplo, en artículos de, del periódico, de, del diario de Barcelona. Esta es otra historia que, que, me, que me llama la atención, ¿no? porque en esa época también las cosas parece que se resolvían a falta de televisión, pues se eh, podían resolver también, eh, digamos, en público. Ahora, quizás, quizás eh, actualmente, si dejamos de lado todas las historias, por ejemplo, del tren de alta velocidad, del túnel, que también eso merece un serial, quizás ahora... Eh, el hecho de que se esté construyendo así un poquito rápido, y, o sea, yo creo que ha perdido un poco 
esta parte personal eh, que quizás eh, se vivía antes de, antes de la guerra, ¿no? con Gaudí y con otros arquitectos, y quizás ahora todo es un poquito más productivo, más industrial. Pero bueno, historias, eh, yo tengo recopiladas varios centenares y son espectaculares. Julián, ¿cuál es tu objetivo cuando ofreces esta novela? Pasarlo bien. Pasarlo bien, o sea, eh, poco, poco más. Eh, obviamente, eh, yo me gusta la sana familia y entonces, pues bueno, es una forma también, digamos, de divulgar lo que a mí me gusta. Eh, dicho esto, dicho esto, hay, hay para mí una cosa que es, eh, que es esencial. Vamos a ver, eh, vivimos en una época muy, 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 muy complicada. ¿eh? Eh, cada día escuchamos noticias eh, desagradables, noticias que cada uno mirándolo desde su propio punto de vista, de, ese, de su propia política, eh, pues a unos les gusta, a otros, pero es una época muy, muy, muy complicada. Yo creo, yo creo, eh, yo personalmente no veo la tele desde hace meses, ¿vale? Entonces yo creo que esta novela lo que permite es evadirte, o sea, al final, eh, las, las 400, 450 páginas, a ver, te las lees en 15 horas. Yo creo que lo que ofrezco es algo extraordinario, es evadirte durante 15 horas. Pienses como pienses, hables como hables, eh, y pasártelo bien, pasártelo bien. O sea, creo, creo que es lo mejor que hoy día se puede ofrecer en una época tan, tan complicada como esta. Evadirse 15, 15 horas en una historia que además es muy entretenida, mucho, eh, así con ironía, con gracia, yo creo, además hay capítulos que son divertidos, a ver, hay capítulos que son de acción, eh, pero a mí no me gusta abandonar un poco el, el humor dentro de la novela. Entonces, entretener, solo entretener, nada más, no busquéis nada más. Eso está muy bien, pues para que nuestros oyentes se puedan entretener, para que puedan obtener esas 15 horas de evasión, Julia, diles dónde pueden conseguir las entrañas del templo. Bueno, um, antes de eso, yo, claro, son 15 horas. Yo soy yo soy lector lento, a lo mejor son 20, 25. A ver, ¿dónde lo puedes encontrar? Pues, um, a ver, en librerías como, por, ej por ejemplo, Abacus, en el FNAC, en la Casa del, del Libro. La verdad es que el tema de la distribución es eh, no, no, lo, no lo domino. Eh, este es un tema que, que es bastante complicado conocerlo. Estos tres sitios que he dicho que son bien conocidos, allí pueden encontrar la, la novela. Eh, también, si buscan en, en una página web que corresponde a la de la primera novela, es decir, diariodegaudí.com, o si buscan dentro del Facebook, buscan mi nombre, Julia Bretos, o también en las entrañas del templo, eh, digamos que todo esto permite también ponerse en contacto conmigo eh, y yo ya les, les ayudaré, ya sea de forma personal, con dedicatoria y tal, enviarles el libro, y si no, pues en los sitios que les he, les he dicho, FNAC, Casa del Libro, Abacus, Alibri, Altair, son, son librerías donde, donde lo encontrarán. Julia, pues como siempre, enormemente agradecido de que nos hayas concedido un rato de tu tiempo tan ocupado, y igual que con el diario de Gaudí, el secreto del anagrama, te deseamos con las entrañas del templo el mayor de los éxitos. Pues nada, y te agradezco muchísimo que me hayas, que me hayas llamado y por compartirlo con, contigo. Julián, un abrazo y nos escuchamos una próxima vez. <ríe> Muchas gracias, adiós. Como no podía ser de otra manera, en esta última noche de la segunda temporada. Informe Enigma. No podían faltar esas noticias de misterio, o que a veces no son tan de misterio. Buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo te encuentras, compañero? Estoy triste. Se acaba esta temporada. Bueno, se acaba esta temporada, pero va a ser algo muy breve porque la primera semana de enero Informe Enigma vuelve con la tercera temporada. Entonces me voy a alegrar un poco más. 
Roberto, ¿qué tienes esta noche para nuestros oyentes? Pues mira, os he traído unas noticias un poco, un poco de todo. Os tengo que desmentir unas cuantas y unas cuantas son reales, ¿no? Pero vamos a empezar, vamos a empezar con la del el cura de, de una pequeña parroquia de Santiago de Compostela eh, que tuvo que ser trasladado al hospital tras sufrir un ataque de pánico mientras oficiaba lo que es un funeral, ¿bien? Pues los hechos ocurrieron, según cuentan los asistentes al funeral, eh, que a mitad de la ceremonia el párroco se encontraba junto al féretro y el supuesto fallecido abrió los ojos, levantó la cabeza y preguntó ¿Dónde estoy? <ríe> pues ya ves tú, eh, apro provocó lo que es la alegría de, entre los llantos de allí los presentes y mientras el cura cayó, eh, lo que es desplomado lo que es al suelo, que fue evacuado por una ambulancia para ser atendido en el hospital. Por el extraño suceso... Eh, que va evolucionando favorablemente, ¿no? El cura eh, está bien. Ha ah, evolucionado, es que me entró la risa, perdón. ¿eh? Bien, pues por lo que he podido saber, eh, ha sido visitado por varios peregreses y entre los que se encontraba el supuesto fallecido. Fe, noticia que están rulando por las redes sociales, por favor, paren la noticia, es mentira. Un... Los pocos conocimientos que tengo yo de fúnebres, eh, cuando un fallecido muere... Entre una de las cosas se le cose lo que es la boca, se le llenan lo que son los orificios de la nariz, más lo que es la boca de algodón y no puede ser, ¿cómo va a hablar? No, 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 no. Ya, lo, lo, se lo informé lo que es a los compañeros de la funeraria y se echaban a reír, esto nunca lo había visto yo, decían. Y si en el caso de que fuera real, el párroco también tiene un poquito de tela porque supuestamente cree en la resurrección, con lo cual su actitud no sería muy normal. Continúo. Y aquí estoy desmintiendo lo que es eh, noticias de que estamos en un funeral. Os voy a hablar lo que es el de una viuda que sufrió un infarto al oír un pedo proveniente del cuerpo de su marido mientras estaba celebrando la misa del fallecido. En un momento del silencio, mientras eh, la gente oraba, se oyó una ventosidad del difunto provocando un recuerdo a, a la viuda, ya que, según dice, eh, los pedos que se tiraba su marido eran muy sonoros y por lo que sufrió un infarto. Esta noticia me la han querido compartir varios oyentes, ya la conocía por verla compartida por ahí, pero también tengo que desmentirla, ya que entre todo no, no he encontrado lo que es el lugar de los hechos donde sucedió lo que es eh, este... ...este pedo, vamos a llamarlo así... ...y además lo que es el cuerpo humano... ...una vez fallecido... Eh, ...como he comentado antes... ...se le rellena lo que son las fosas nasales... ...lo que es la, la boca... ...y el único edificio que queda... ...es el, el, el culo... ...y cuando lo que es el cuerpo... ...se va descomponiendo... ...todos los gases que se van generando... ...tienen que salir por algún lado... ...así que... ...noticia afuera... ...y ahora me voy lo que es un asilo a un asilo de Doncaster, lo que es en Reino Unido, donde Sharon Cole tenía a su padre de una enfermedad terminal, falleciendo el 29 de julio de 2013, tres meses después de que la diagnosticaran, lo que es un problema que tenía. Bien, pues a, aquel día eh, sucedió algo extraño, ya que su padre eh, señalaba hacia la puerta, la habitación, y no podía hablar ni explicar lo que quería comunicar, ya que se hallaba sin fuerza debido a lo que es a su enfermedad. Y fue cuando Sharon salió de la habitación, fue lo que es al baño, y le vino a la cabeza la preocupación de su padre. Sacó el móvil y fotografió el pasillo donde estaba lo que es la habitación de su padre. Justamente en la puerta captó la figura de un monje leyendo un libro y frente a este había una silla de ruedas y un cuervo posado. Enseñó lo que es la foto a su hermano y le explicó el suceso. Y le parece que la respuesta del hermano fue que era la parca. La, la muerte, que venía a buscar lo que es a su padre. Y aquella noche, pues parece ser que falleció. Pues bien, en cambio, eh, Sharon no está convencida y que es un monje. Preguntaréis, mientras el bebé que, de Riley, de 18 meses, eh, se encontraba en una habitación durmiendo, dejaron lo que es el cochecito frente a la puerta. Pues bien, mientras su amiga carga, se cargaba de provisiones, eh, Francesca jugueteaba con la cámara. Y vio eh, algo que le aterrizó y no dudó en fotografiarlo. Junto al cochecito 
eh, fotografió una niña que, según describe, la recuerda a Regan, la, la niña del exorcista, o a Samara, de la película de Ring. Pues no lo dudó, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿Qué va a hacer? Lo compartió por las redes. Debo añadir también, antes de que se me vaya de la cabeza, debo añadir eh, que Francesca eh, a principios de noviembre eh, tuvo un aborto y que tuvo que, que perdió lo que es a, a dos mellizos, ¿de acuerdo? Y continúo. Y la respuesta, como no, eh, nos han hecho esperar. Que las mediums, las mediums que han visualizado lo que es la foto, han respondido que podría ser un ángel de la guarda o uno de sus bebés. Pero ella se niega a creer eh, tales respuestas, ya que la, la niña que se aprecia es parecida a la, a la de las pelis. Algunos incluso eh, quisieron ayudarla, ayudarla o liarla más, ¿no? <ríe> y respondieron que se trataba de, de Yurei. Eh, Yurei eh, es un, un alma débil o un espíritu oscuro. Son espíritus femeninos con rostros blancos, eh, cabellos largos y negros. Y llevan también así un tipo kimono, son los más o menos lo que son los, los típicos fantasmas eh, japoneses. Bien, eh, investigadores paranormales eh, también se han prestado, eh, han prestado que su ayuda y afirman que corresponde a una niña que murió ahogada en un antiguo molino, que se hallaba justamente en el mismo lugar que ocupa lo que es el edificio. Eh, Lili, que así se hace llamar, y no Clara, no como muchos investigadores se encuentran por ahí, todas las niñas se encuentran, se llaman Clara. Eh, parece ser que está buscando a sus padres y muchos han sido eh, los que le han aconsejado que no vuelva al edificio. Ahí queda eso, no vuelvas. Ahí queda, no vuelvas. Pues nada, Jorge, querida audiencia, muchísimas gracias por aguantarme una temporada más. Me llena de orgullo y satisfacción en estas fechas, ¿no? Y quisiera, quisiera también agradecer entre todos los oyentes a uno en especial, a Pepe, que nos ha conocido hace poco, hace unas semanas, y no lo está pasando muy bien, y ha aprovechado para conocernos, y se ha chupado, sinceramente, según lo que es el mensaje que nos ha dejado, se ha chupado todas las temporadas en pocas semanas, tú. Me ha llenado, me ha llenado, y espero que, Pepe, desde aquí, muchas gracias, y como dices tú, como es bien de nacido, ser agradecido, no me queda otra que darte las gracias. Muchísimas gracias, Pepe, y a toda la audiencia. Gracias en nombre de todo el equipo de Informe Enigma, sobre todo por ese mensaje de cariño, porque después de cuatro operaciones eh, no es fácil, pero, bueno, según el mensaje, le acompañamos durante varias, eh, bastantes veces, y le hicimos bastante compañía, y es, y es de agradecer. Roberto, Jorge. un verdadero placer, y nos escuchamos la próxima temporada. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo, compañero. Igualmente. Y ahora, queridos oyentes, en este final de temporada tampoco podía faltar uno de nuestros relatos de terror. Esta semana nuestra compañera Nieves Guijarro dramatiza Nacido de Richard Mason Bienvenidos a Caosfera, un espacio para amantes del arte y el misterio. Hoy cuando apareció la luz, mamá me llamó monstruo. Eres un monstruo, me dijo. Vi en los ojos de mamá que estaba enojada. ¿Qué quiere decir monstruo? Hoy cayó agua de arriba. Cayó por todas partes, yo la vi. Vi la tierra por la ventanita. La tierra se chupó el agua como una boca que tiene sed. Bebió demasiado y se enfermó y se puso oscura. No me gustó. Mamá, es bonita, yo sé. Donde yo duermo con todas las paredes frías alrededor, tengo un papel detrás de la estufa. Ahí dice, estrellas de cine. En las figuras veo caras como las de mamá y papá. Papá dice que son bonitas, una vez lo dijo. Y también mamá lo dijo. Mamá tan bonita y yo bastante bien. Mírate, dijo papá. Y no tenía una cara buena. Le toqué el brazo y dije... 
Está bien, papá. Papá se sacudió y se fue donde yo no podía alcanzarlo. Uy, mamá me sacó la cadena un rato, así que pude mirar por la ventanita. Vi el agua que caía de arriba. Hoy está amarillo arriba, sé que lo miro y los ojos duelen. Después de mirar el sótano es rojo. Me parece que eso es la iglesia, se van de arriba. La máquina grande los traga y caminan y ya no están. En la parte de atrás está la mamita, es mucho más chica que yo, yo soy grande. Es un secreto, pero saqué la cadena de la pared. Puedo ver por la ventanita todo lo que quiero. Hoy cuando estuvo oscuro me comí la comida y unos bichos. Oí risas arriba. Me gusta saber por qué hay risas. Saqué la cadena de la pared y me la envolví en el cuerpo. Fui despacio a las escaleras. Gritan cuando yo las piso. Las piernas me resbalan porque por las escaleras no camino. Los pies se me pegan a la madera. Subí y abrí una puerta. Era un lugar blanco. Blanco como la luz blanca que viene de arriba a veces. Entré y me quedé quieto. Oí otra vez risas. Caminé hasta el sonido y abrí un poco una puerta y miré a la gente. Era mucha gente. Pensé en reír con ellos. Mamá vino y empujó la puerta. Me golpeó y dolió. Caí para atrás en el piso liso y la cadena hizo ruido. Lloré. Mamá silbó dentro de ella y se puso la mano en la boca. Tenía los ojos grandes. Me miró. Oí que papá llamaba. Me cayó, dijo. Mamá dijo, lo doblo de planchar. Ven a ayudarme, dijo. Papá vino y dijo... Bueno, ¿es tan pesada? Me vio y se puso grande. Los ojos de papá se enojaron, me golpeó. El líquido me salió de un brazo y el piso quedó verde y feo. Papá me dijo que fuera al sótano y tuve que ir. La luz me dolía ahora en los ojos, no era como en el sótano abajo. Papá me ató los brazos y las piernas, me puso en la cama. Arriba oí risas mientras yo estaba quieto y miraba una araña negra que bajaba donde estaba yo. Pensé lo que dijo papá. ¡Oh Dios! dijo. Y no tiene más que ocho. Hoy papá puso otra vez la cadena en la pared antes de aparecer la luz. Tengo que sacarla otra vez. Papá dijo que yo era malo si iba arriba. Me dijo que no lo haga otra vez o me pegará fuerte. Eso duele. Me duele. Dormí de día y puse la cabeza en la pared. Pensé en el lugar blanco de arriba. Saqué la cadena de la pared y mamá estaba arriba. Escuché risitas muy altas. Miré por la ventanita. Vi toda la gente chiquita, como mamitas y también papitos. Son hermosos. Estaban haciendo bonitos ruidos y saltaban por la tierra. Movían mucho las piernas. Son como mamá y papá. Mamá dice que toda la gente normal es así. Uno de los papás pequeños me vio y señaló la ventana. Yo me fui resbalando por la pared hasta abajo en lo oscuro. Me apreté para que no me vieran. Oí las voces junto a la ventana y escuché pies que corrían. Arriba una puerta hizo ruido. Oí a la mamita que llamaba arriba. Oí pies pesados y corrí al lugar de la cama. Puse la cadena en la pared y me acosté mirando para abajo. Oí a mamá que venía. Estuviste en la ventana, me dijo. Escuché que estaba enojada. No te acerques a la ventana, me dijo. Sacaste otra vez la cadena. Mamá tomó el palo y me golpeó. No lloré. No puedo hacer eso. Pero mi líquido corrió por toda la cama. Mamá lo vio y se fue para atrás haciendo un ruido. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Dijo, ¿por qué me hiciste esto? Oí que el palo caía en el piso. Mamá corrió y subió. Dormí de día.
Hoy no he podido resistirme a leer este cuento completo, urdido por la mente del siempre magnífico Richard Matheson, considerado uno de los autores de ficción más influyentes del siglo XX. Nacido de hombre y mujer es el título de esta pequeña joya que le hizo famoso con 24 años. El relato fue publicado en Magazine of Fantasy and Science Fiction en los años 50 y a posteriori incluido como uno de los mejores cuentos de todos los tiempos en The Science Fiction Hall of Fame, una famosa antología donde se incluían los 26 relatos más votados por los miembros de dicha asociación. Matthewson compartió plantel junto a genios de la talla de Asimov, Ray Bradbury o Daniel Kiss. De una forma simpática y edulcorada, el relato narra la historia de un niño de 8 años al cual sus padres tienen encerrado y encadenado en el sótano. Narrado en primera persona, somos testigos del sufrimiento del protagonista, que no comprende los motivos del maltrato ni sus problemas para relacionarse con el mundo exterior. Aunque no se hace una descripción detallada del pequeño, ciertas menciones nos hacen comprender que se trata de una criatura repugnante por la cual sus padres sienten temor y vergüenza. No será la primera ni la última vez que Matheson utiliza este recurso de la visión de la desgracia desde una perspectiva infantil. Recordemos que en el vestido de seda blanca la protagonista es una niña cuya madre acaba de morir y de la cual conserva solo un ajado y sucio vestido. En este relato la pequeña protagonista sufre la burla de una compañera de clase, Mary Jane, que le dice que no tiene madre. A pesar de la prohibición estricta de su abuela de entrar al cuarto, la niña decide enseñarle el vestido. Y entonces el relato se convierte en uno de los mejores cuentos vampíricos de todos los tiempos. Además de escritor, Matheson fue guionista y encontró adaptaciones a la gran pantalla de varias de sus creaciones, entre las que se encuentran El increíble hombre menguante en el año 56, Más allá de los sueños en el 78 o El diablo sobre ruedas en el 71. Como no podía ser menos, Caosfera le debía un merecido homenaje.
una carbonera porque mamá se enoja si la mamita me ve. Mamita tenía una cosa pequeña viva. Caminaba en los brazos de ella y tenía las orejas en punta. La mamita le hablaba. Todo estaba bien, pero la cosa viva me olió. Corrió a la carbonera y me miró con el pelo todo duro. Hacía un ruido enojado en la garganta. Yo silbé, pero la cosa saltó sobre mí. Yo no quería lastimarla. Tuve miedo porque me mordió más fuerte que la rata. Yo la agarré y la mamita gritó. Apreté fuerte a la cosa viva. Hacía ruidos que yo nunca había oído. La apreté más. Estaba toda aplastada y roja sobre el carbón negro. Me escondí ahí cuando mamá llamó. Yo tenía miedo del palo. Mamá se fue. Subí por el carbón con la cosa. La escondí debajo de la almohada y me acosté encima. Puse la cadena en la pared otra vez. Hoy es otro día. Papá puso la cadena apretada. Me duele porque me golpeó. Esta vez le saqué el palo de la mano y después hice ruido. Papá se fue y tenía la cara blanca. Salió corriendo de mi lugar y cerró la puerta con llave. No estoy tan contento. Todo el día hace frío aquí. La cadena tarda mucho en salir de la pared. Y yo estoy muy enojado con mamá y papá. Les mostraré. Haré lo mismo que el otro día. Primero gritaré y me reiré fuerte. Correré por las paredes. Después me colgaré cabeza para abajo de todas mis piernas. Y me reiré. Y echaré verde por todas partes hasta que ellos estén tristes porque no fueron buenos conmigo. Si quieren golpearme otra vez, los lastimaré. Sí, los lastimaré. Y ahora sí, queridos oyentes, no solo llegamos al final del programa de esta noche, sino que llegamos al final de la segunda temporada de Informe Enigma. Ha sido un verdadero placer ser vuestro conductor durante esta temporada y es un verdadero orgullo tener oyentes como vosotros. Recordad que nosotros volveremos la primera semana de enero de 2018. Mientras tanto, no perdáis el hilo del canal de Evox Informe Enigma, donde vamos a volver a reemitir cada semana los programas que vosotros habéis elegido como los más escuchados. Saludos de un humilde servidor y nos escuchamos la primera semana de enero de 2018. Que paséis una muy, muy feliz noche.